Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 9 y versículo 10. Hechos, capítulo 13, versículo 9 y versículo 10. Hoy estoy estrenando mi voz de locutor, porque mi hija me dijo, tiene que estrenar tu voz de locutor, papi. Digo, está bien, así lo haremos. Así que hoy tengo voz de locutor, disculpen, pero hay que usar todos los dones, ¿verdad? Muy bien. Hechos capítulo 13, versículo 9 y versículo 10. Dice la palabra de Dios, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, le damos gracias por estar con nosotros en este lugar. Le damos gracias por la compañía de los ángeles. Agradecemos por la presencia y la dirección del Espíritu Santo. Damos gracias por los amigos y amigas que nos acompañan. Gracias por los hermanos y hermanas presentes. Padre Santo, gracias por darnos a Cristo Jesús. Le agradecemos, Señor, y pedimos su bendición por todos aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar del mundo. Haga posible, Padre Santo, que hoy el Espíritu Santo, el Espíritu bendito, nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Amén. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Amén. Habilítenos, Señor, para estar en el Espíritu y conocer, comprender y entender las cosas espirituales. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos trabajando, estamos trabajando con la serie Jóvenes Consagrados en el Espíritu. ¿Cuál es el título? Y hemos escogido a un joven que generalmente pensamos que siempre fue viejo, pero no es así, llamado Saulo de Tarso. Luego le cambiaron el nombre por el nombre de Pablo. Estamos viendo los perfiles de Pablo. Ya vimos el primer perfil, donde él se declara que es un esclavo de quién? Esclavo de Jesucristo. ¿Por qué Pablo es esclavo de Cristo? Porque Cristo lo compró. ¿Cuánto pagó Cristo por Pablo? Lo pagó todo. ¿Dónde está la vida en el ser humano? En la sangre. Cuando le partieron el corazón a Cristo con la lanza, ¿qué fue lo que votó? Sangre y agua. Le vaciaron el corazón. ¿Podrá vivir una persona que le vacía en el corazón y le parta en el corazón? ¿Estaba Cristo muerto? Estaba completamente muerto. Verdaderamente muerto. ¿Y murió por quién? Murió por usted. ¿Esto es usted una persona... Apreciada, amada por Dios. ¿Sí o no? ¿Quién sufre más el que muere o el que ve al que muere? ¿Quién sufre más el hijo que murió en la cruz o el padre que lo vio morir siendo todopoderoso y no pudo hacer nada? ¿Podía Dios hacer cualquier cosa? ¿Podía o no podía? ¿Lo hizo? Sí. Aguantó su poder y aceptó sufrir como nosotros. Por eso siempre me atrevo a decir que ningún ser humano busca a Dios. Siempre Dios que busca al ser humano. Y lo peor es cómo el ser humano desprecia a Dios. ¿Es así o no es así? ¿Amó al Señor Jesús al joven rico? ¿Lo amó o no lo amó? ¿Qué hizo el joven rico? Le dio la espalda. ¿Por qué le dio las espaldas? Porque tenía mucha riqueza. ¡Qué disparate! Y Cristo dijo, cuán difícil es a un rico entrar en el reino de los cielos. Y yo pregunto, ¿Saqueo era rico o era pobre? ¿Era bueno o era malo? Cayeron en la trampa, era un pecador. ¿No era un pecador? Ahora aceptó Saqueo a Cristo en su casa. 
Le dio un discursito para dar la mitad de todo lo que tenía. ¿Era ladrón o no era ladrón? ¿Cuándo ha visto usted un ladrón dando? ¿Lo tocó el Espíritu Santo? ¿Lo tocó el Espíritu Santo o no lo tocó? ¿Lo cambió o no lo cambió? Entonces la pregunta es esta. ¿Vino Cristo a encontrarse con Pablo? ¿Cambió a Pablo? Vamos a ver uno de los tópicos, cómo era perseguidor, injuriador y era malo. Cristo se encontró con él y le cambió la vida. ¿El joven rico era bueno o era malo? Cayeron en la trampa otra vez. Era un pecador. ¿El joven rico era bueno o era malo? Era un pecador. ¿Qué era el joven rico? Pecador. ¿Qué era saqueo? Un pecador. ¿Qué era Pablo? Un pecador. El concepto bueno o malo es una trampa. ¿Qué es usted? Un pecador. ¿Qué soy yo? Un pecador. Bueno es Dios, dijo Jesús. ¿Es así o no es así? ¿Qué dice Juan 3.16? Porque de tal manera, como dice el texto, porque de tal manera, como dice el texto, porque de tal manera, como dice el texto, porque de tal manera, explíqueme cómo es posible que un padre deje y entregue a su hijo para que se lo maten, explíqueme eso, explíquemelo, y un todopoderoso Dios que no hace nada, explíquemelo. Le escupen al hijo, le dan una bofetada, lo apalean, le dan palo en la cabeza que le deforman la cabeza, le latigan la espalda que los lo pedazos, volaban los pedazos que se le veían las costillas. Y el papá mirando eso y no hizo nada. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Siempre imagino los querubines en el cielo, viendo la escena. Mi madre. Mire, compadre, mire, mire. Mire, 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 mire. ¿Es Jesús todo amor? Sí. ¿Amó a todo el mundo? Sí. ¿Es cuidadoso con todo el mundo? Sí. Y ahora lo dejan y lo abandonan solo. Y se lo comen. Cuando usted hable de la palabra amor, ponga mucho cuidado porque... Es bueno definir cuál es el amor del que estamos hablando. No, no, sí, yo no, yo no voy a seguir por ahí, yo voy a seguir con mi sermón. Así que, tranquilo. ¿Quién era Pablo? Un pecado. Dios la bendiga, hermano. Dios la bendiga. Dios la bendiga. Romanos capítulo 1, versículo 1. Vimos en Romanos 1, 1 que Pablo era un esclavo de quién? Romanos capítulo 1, versículo 1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. ¿Era un esclavo de Jesucristo, Pablo? Sí. ¿Por qué Pablo era esclavo de Jesucristo? Porque Cristo lo compró. Y ahí quedó. ¿Por qué cosa era esclavo de Jesucristo? Cristo lo compró. ¿Aceptó Pablo que Cristo lo comprara? ¿Se sometió a Cristo? Porque para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Quién dijo eso? ¿Lo diría usted también? Sí. Algo salido, mamá. Sí. ¿Qué era Pablo? Dice, apóstol de Jesucristo. Ponga cuidado, versículo 1. Llamado a ser apóstol. Apóstol por llamamiento divino. ¿Quién encontró a Pablo camino a Damasco, lo tumbó del caballo y le hizo un llamado? ¿Quién hizo eso? ¿Sabía Jesús lo que estaba haciendo Pablo? ¿Estaba Jesús de acuerdo con lo que estaba haciendo Pablo? ¿Por qué lo tumbó del caballo y le dio un entrayón fuerte antes de hablarle? ¿Por qué le quemó los ojos y lo hizo ciego, lo puso ciego? ¿Qué, ¿Qué estaba pasando con Pablo? ¿Era testaduro o no era testaduro? ¿Sí o no? Tan testaduro era este bendito hombre que aceleró su fin. No, no se calle que yo no voy a seguir por ahí. Pero hay un sermón que predicamos que se llama Los Errores de Pablo o El Error de Pablo. Trate de verlo ahí en YouTube para que vea la explicación de por qué digo que era testaduro. 
testa es la cabeza, tiene una testa dura, una cabeza dura. ¿Han conocido gente con la cabeza dura? A ver si ¿sí o no. Usted le dice, mira, es que por aquí. Y ¿qué es por aquí. No, mira, te dije que por aquí. Hay ovejitas que son un poco peligrosas. ¿Y qué es lo que hacen con las ovejitas que son así? Amenazan a acabar con el rebaño entero. Porque ya quieren tirar para la izquierda, tirar para la izquierda. Y las otras, esas ovejitas que son tan inteligentes, tan ovejas, se llevan de cualquiera. ¿Y qué van a terminar? Dice el, el pastor, van a terminar en un precipicio y se van a matar el rebaño entero. A la ovejita que anda saltando y fuñando la pensa, ¿qué hace el pastor? Con amor, ¿qué hace? ¡Crrr! Le rompe una, una pierna. ¿Saben lo que es un callado? Un callado es uno que no habla, pero el, el, el callado en la mano del pastor es un palo, un palo para pelear. Y la disciplina a la ovejita, la disciplina no la disciplina. Tiene su vara, ¿verdad? Que con forma así, de U, y la, la A la, la trae, ve mi negrita linda. Tiene un palo para defenderla de los lobos y de los animales malos. Pero el pastor tiene dos manos para decirle, ven acá querida linda, mira, si te sigo dejando libre y suelta, tú me vas a acabar con el rebaño. Así que ahora mi negra yo te voy a tener siempre conmigo, te lo prometo. ¡Cah! Y le rompe la pierna. ¿Sigue saltando? ¿En qué proceso está usted? ¿Llegó a la rotura de la pierna? Este hay que decirlo con gracia. ¿Tenía Pablo un problema de oftalmia, un problema en los ojos? ¿Cuántas veces le oró a Dios para que se lo quite? ¿Y qué le decía a Dios? Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona. ¿Dónde? En la debilidad. ¿Pero qué queremos nosotros? ¿Somos tan bárbaros que queremos hacerle la agenda a Dios? ¿O no? Y tú tienes, Señor, y tú tienes... Pero espérate un momento, mi negro, tú no sabes ni siquiera qué va a pasar mañana. Yo sí lo sé. ¿Se sometió Pablo? Mire qué cosa linda. Mire qué cosa linda. Por eso me gusta tanto la Biblia. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 1 y 2. Ser un apóstol significaba y significa que la persona dio a Jesús. Y luego vamos a ver una acepción más amplia de la palabra apóstol con el significado de enviado. Y vamos a combinar los dos, los dos detalles. Primera Corintios capítulo 9, versículo 1 y 2. ¿Cuál método estamos usando de estudio? Bíblico, gramático, descriptivo. ¿Qué método estamos usando de predicación? Bíblico, cristocéntrico, contemporáneo. ¿Qué método estamos usando de predicación? Bíblico. Cristocéntrico, contemporáneo. ¿Qué método de estudio? Bíblico, gramático, descriptivo. No olvide eso. Capítulo 9, 1 Corintios, capítulo 9, versículo 1, hasta el versículo número 2. ¿Qué dice el, el, el 1? Dice Pablo, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Pregunto, ¿vio Pablo a Jesús cuando lo tumbó del caballo? ¿Habló con Jesús? ¿Sí o no? Sí, Señor. Sí, Señor. ¿Los apóstoles vieron y vieron con Jesús? Sí. Ya veremos en el capítulo 15, primero de Corintios, cómo... Santiago, el hermano de Jesús, fue apóstol porque dio al Señor. Si la persona no ha visto a Jesús, es un enviado, pero no llega al nivel de apóstol bíblico, como enseña la palabra de Dios. Es bueno, es bueno que esté muy claro. Hoy día hay mucha gente llamándose apóstol, apóstol, espérese, vamos a ver a qué acepción usted se refiere. Porque si el Señor le envía, usted es un enviado de Dios. Pero apóstol, como pesa la palabra, y eso es otra historia. Capítulo 15, versículo 3 al 8. Vamos rapidito. El 1 Corintios 15, 3 al 8. A ver si podemos avanzar, porque hay muchas cosas hermosas que necesitamos compartir. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 3 al versículo 8. ¿Cómo dice la Biblia? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué cosa? ¿Quién está hablando? Pablo. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y que apareció a Cefas y después a los doce. Pablo describe lo que es el Evangelio. ¿En qué consiste el Evangelio? La muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. Mi pregunta, ¿murió Cristo o no murió? ¿Lo sepultaron o no lo sepultaron? ¿Resucitó o no resucitó? Ese es el Evangelio. Ahora, mire qué interesante, versículo 5. 
y que apareció a Cefas. ¿Quién es Cefas? Pedro. Y después a los doce. Después apareció, ¿a cuántos dice? A más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo. Después a todos los apóstoles. ¿Y qué dice el versículo 8? Y al último de todos, como un abortivo, ¿a quién le apareció? Me apareció a mí. ¿Lo vio Pablo? ¿Habló con Jesús? A ver, ¿sí o no? ¿Es Pablo un enviado de Dios? ¿Lo envió Dios? Y digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Le gustaría a usted ser un enviado de Dios? ¿De corazón le gustaría ser un enviado de Dios? ¿Qué ocurre cuando usted es un enviado o una enviada de Dios? Dice el Salmo 34, versículo 6, que el ángel de Jehová acampa entre los de los que le temen y los... Y los defiende. ¿Camina Dios entonces con usted? ¿Le acompaña a Dios? ¿Le acompaña o no le acompaña? ¿Se da gente, la gente cuenta que el Señor le está acompañando? A ver, ¿sí o no? ¿Hace Dios milagros y maravillas en la vida suya? ¿Es real Dios? ¿Es todopoderoso? Hechos capítulo 9. Vean, veamos rapidito, en forma abreviada, esta experiencia de Pablo como enviado. Recuerde que en el libro de San Juan, la palabra testimonio significa presentar las evidencias a favor de Jesús. En Hechos de los Apóstoles llama la atención que el mismo significado que menciona Juan, cerca de la palabra enviado, se usa también en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. ¿Se le apareció Cristo a Pablo? A ver, ¿sí o no? ¿Y qué le dijo Cristo a Pablo? ¿Para qué Cristo se le apareció a Pablo? ¿Recuerdan ustedes que el Señor le habló a Ananías? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Mire usted lo que le dice Cristo a Ananías en el capítulo 9, versículo 15. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. ¿Con qué propósito? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Se le apareció Cristo a Pablo? Sí. ¿Había un propósito con ese aparecimiento? Sí. ¿Una misión? Sí. ¿Cuál era la misión? Enviarlo. ¿A quiénes? A los gentiles, a los reyes, a los hijos de Israel. ¿Cumplió Cristo su cometido con la vida de Pablo? Y se levantó esa madrugada la señora, compadre. Con un garrote en la mano y le entró a Pablo el muchacho. ¿Qué había hecho ese muchacho? Eran las dos de la mañana y el dichoso muchacho estaba de que leyendo la Biblia. ¿Usted sabe lo que es? Y la señora le dijo al infeliz, tú no sabes que le de ese libro te pone loco. Le rompió un long plain, ¿se acuerdan de los long plain? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Le rompió el long plane, le rompió los casetes, le rompió un libro y no le entró a la Biblia por respeto. Y le entró a Pablo el pobre muchacho. El infeliz muchacho se fue a la cama caliente, pero no incómodo ni guapo porque su mamá. Caliente por los palos que le dieron, compadre. Y antes de acostarse se arrolló delante de su cama y le dijo a Dios, Señor, ni bebo ni fumo. Ni me ando acostando con mujeres, trabajo como un animal y todo el dinero lo traigo a mi casa. Si esto es ser cristiano, que aún no lo apalen por leer la Biblia, por orar, por buscarlo a usted, vamos a ponernos claro. Vamos a ponernos claro. Ya yo tengo dos años sirviéndole a usted y esto no me está gustando, no. Bueno, el muchacho se acostó y se durmió. Al quedar dormido se sueña que está acostado en su cama y de repente oye una voz que le dice, fulano, fulano, el tipo está durmiendo. Y cuando oye la voz en el sueño, mira detrás de un armario y ve una persona ahí parada con una ropa blanca. Cuando usted está con los ojos abiertos, usted tiene un foco en el frente, pero usted puede ver las cosas que están pasando aquí. ¿O no? Y entonces el muchacho quiso doblar su cara para ver esa figura que se ve allí con una ropa blanca y el pelo que le caía a los hombros. 
Y entonces le dice, no, in, no intente mirarme que no me va a ver. Estaba rígido en la cama. Y entonces le dijeron, no te ha pasado nada todavía. Esto no es ni sombra de lo que te va a pasar. Por seguirme y obedecerme, y ser, por servirme y obedecerme, te van a pasar cosas peores. Escucha. Y empezó a contarle todo lo que le pasaría. Las veces que estaría al borde de la muerte. Los maltratos que le daría su mamá, sus hermanos. Cómo le tratarían en ciertos lugares. Todo el peso de su vida. Y le contó cosas increíbles. Algo sostuvo al muchacho y fue que le dijo, pero siempre estaré contigo. Ya el muchacho se hizo hombre. Hace unos días estábamos juntos y me di cuenta que el infeliz está envejecido. No me digamos que una gente de 64 años no está viejito. ¿Está viejito o no está viejito? A ver si ¿sí o no. No importa que usted se corte lo que, donde se corta, haga lo que usted le dé su gema. Si tiene 64 años se está poniendo viejito o no. A ver si ¿sí o no. ¿Qué dijo Moisés en el Salmo 90? Que la edad de la gente son 70. Y lo más robusto... 80. Así que si usted tiene 64 en la lista, ¿cuánto le quedan? Compadre, le quedan 6. Así que mire, si se afina rápido, porque usted se afina, lo desafina. Pero el Señor siempre ha estado con el muchacho ese. Lo ha cuidado, lo ha protegido, le ha... El Señor hermoso, el Señor, el señor es maravilloso, el Señor es maravilloso. Anoche el muchacho le dijo a Dios, Señor, yo me siento mal de la gripe. Esta mañana en la mañana, hoy en la mañana, tengo que ir a tal lugar a predicar. Si usted no quiere que vaya, deje que esta gripe se ponga más fuerte, así me duerme y me olvido de todo. Le escribo, sí, claro, a la persona. Le digo, estoy enfermito. Y con esta voz de locutor que tengo ahora, eh, me van a entender de que el tipo no está bien. Y que es que dice el Señor, no, Señor, beba de su té, <risa> agarre su nano spray. Y mira a veces se pone la cosa, cosa linda. Mamá. Y esta mañana fuimos al sitio. Oiga, fue una mañana tan hermosa, fue algo tan glorioso y maravilloso. Alabado sea Dios. Enviado, capítulo 22. Hechos de los apóstoles refiere a la historia de Pablo tres veces. En el capítulo 9, el capítulo 22 y el capítulo 26. Vamos al 22 ahora. Mire qué cosa linda, mire qué cosa linda. Hechos, capítulo 22, dice el Señor Jesús. <coughs> Hechos, capítulo 22, versículo 21. ¿Qué le dice el Señor a Pablo? Pero me dijo, ve, ¿qué dice ahora? Porque yo te enviaré lejos a los gentiles. ¿De qué cosa dice? ¿Qué cosa dice? Te enviaré. Pregunto, ¿envió Dios a Moisés al pueblo de Egipto sí. para liberar a su pueblo? Sí. ¿Pero cómo lo hizo Dios? ¿Vino y habló con Moisés? Sí. ¿Le habló a Moisés? Sí. ¿Moisés le respondió? Sí. ¿Moisés le preguntó? Sí. ¿Dios le respondió? Sí. ¿Estaba difícil Moisés? Sí, estaba patinando. No, 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 que me van a... Mire, mire, le estoy hablando a usted. Oh, salido, oh, sí, está lindo, cara. ¿Fue mucho o no fue? ¿Tuvo éxito o no tuvo éxito? Pablo dio su patinadita, pero si no le dice, soy yo que te estoy mandando, muchachos, estate tranquilo. Te enviaré. La palabra, el verbo enviar o enviado. Bueno, ¿qué dice Juan 1, 6, 7? Me fascina en todo versículo. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamó Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. ¿Juan el Bautista fue enviado por Dios? Sí. ¿Sí o no? ¿Le habló Dios? Sí. ¿Escuchó a Juan? Sí. ¿Obedeció a Dios? Sí. ¿Estuvo Dios con él? Sí. ¿Cumplió su misión? Sí, Señor. Si Dios te habló y te envió, cállate la boca, ve. Tú va. Aunque no entiendas nada, tú va. Porque tú no vas solo. Siempre que él envía, viene con uno al frente. Él sabe que nada podemos hacer sin él. ¿Lo sabe o no lo sabe? Ve. Capítulo 26. Pablo enviado. Estamos resumiendo. Pablo, digo, Hechos capítulo 26, versículo 16 y versículo 17. ¿Qué dice el 16? Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora, ¿qué dice? 
te envío. Cuando Dios te envía, se ocurre una entrevista. Hay dos partes del envío, Pempo y Apostelo. Pempo, la entrevista. Dios se entrevista con la persona que va a enviar o que enviará. Y Apostelo, la persona sale de la presencia de Dios a cumplir la misión de Dios. No tiene nada que temer aunque le corten la cabeza. Porque Dios viene con la persona. ¿No hizo eso Jesús? ¿Lo hizo o no lo hizo? Cuando tenga tiempo, lea Lucas, capítulo 1, versículo 19. Cuando Zacarías no le creyó a Gabriel, Gabriel no se puso contento, eh, se enojó, se molestó. ¿Se molestan los ángeles? Sí, señor. Cuando usted es profano, se molestan con usted. Cuando usted no le cree a Dios, se molestan con usted. ¿Creyó Zacarías en la palabra del ángel? No la creyó. ¿Y qué le dijo Gabriel? Gabriel se le calentaron las orejas, compadre. Y me quedo, Gabriel, me imagino con saliendo, mamá, si saliendo. Si hace envidia de todo eso, ese video yo lo quiero ver. Quiero ver cuando Gabriel, que viene de la presencia de Dios, hablando en el nombre de Dios, ve a este señor anciano que no le cree. Pero, pero mire, por favor, pero espérate un momento, porque te está pasando a ti, tú no sabes con quién tú estás hablando. Y oigan lo que le dice Gabriel, bien caliente, estaba caliente, Gabriel, estaba incómodo. Ah, es uno de los personajes cuando llegue al cielo que yo quiero sentarme un largo rato con él. Y preguntarle, ¿cómo, ¿cómo te fue? ¿Qué fue lo que pasó con Daniel? Me gusta cuando Gabriel le dice a, a Daniel, muy amado. ¿Le gusta a usted que usted sea muy amado de Dios? A ver, sí o no. Yo le hago una pregunta, sinceramente a usted. ¿El mundo espiritual es real o no es real? ¿Es real o es un cuento? ¿Usted está seguro que es real? Pero se tenga cuidado cuando vaya a abrir la boca. Porque están ahí los ángeles mirándolo. O ¿Están o no están? <ríe> ¡Qué vergüenza esas cosas que se dicen cuando... ¡Ay, mamá! Capítulo 1, versículo 19. Eh, Lucas 1, 19. ¿Qué dice Gabriel a Zacarías? Recuerda, estamos hablando de enviado. Respondiendo, el ángel le dijo, ¿Yo soy quién? Gabriel. Que estoy delante de Dios y he sido... ¿Qué cosa? Enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. ¿Y qué le dijo entonces Gabriel? ¿Estaba caliente Gabriel? Me imagino a Gabriel bien incómodo y le dijo, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar. Hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. ¿Vino Gabriel de parte de Dios? Sí. ¿Tuvo Gabriel una entrevista con Dios? ¿Sí, ¿Sí o no? Sí. ¿Le habló Dios a Gabriel? Sí. ¿Le preguntó Gabriel a Dios? Entonces vino a cumplir la misión que Dios le envió. Sí. Y ahora viene este ancianito y dice que, 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 que ¿cómo? Que, 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 mire, por favor. ¿Se calentó o no se calentó? No va a hablar hasta que nazca el muchacho. ¿Quedó mudo o no quedó mudo? ¿Quedó mudo o no quedó mudo? ¿Se cumplió lo que dijo Gabriel? ¿Quién lo envió a usted? Una pena y un dolor grande que ocurre con el cristianismo de hoy es que no saben quién lo envió. Me mandó el director misionero de la iglesia. Te fracasó. Que mundo fracasó, pero si lo mandó Dios, te puede sonreírse y mirar de frente, porque Dios es todopoderoso. Y me decía el demonio, desde que tú te vayas, yo vuelvo. Salió de la persona, se fue, la persona abrió los ojos, se reía. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo que pasó es que usted tenía el diablo metido dentro. Tiene que dar la poca vergüenza que está haciendo. Y el demonio prometió volver. Si usted sigue haciendo la tontería que está haciendo, ¿quién sabe lo que venga después? Me gusta, ustedes son chismosos también, porque quedan calladitos, como siga, siga, siga. Ningún siga. Pregunto, ¿era Pablo un apóstol del Señor? ¿Lo envió el Señor? ¿Cumplió su misión? ¿Quién fue que dijo, yo sé en quién he creído? ¿Quién dijo eso? Pablo. ¿Quién fue que dijo, he acabado la carrera y guardado la fe? Pablo. ¿Triunfó o no triunfó? Le cortaron la cabeza. ¿Quiere usted triunfar? ¿Por qué no dicen que sí? ¿Qué pasó aquí? <ríe> Oiga, se quedan calladitos ustedes. ¿Triunfó Pablo o no triunfó? A ver, ¿triunfó o no triunfó? Juan, el discípulo amado, ¿triunfó o no triunfó? ¿Intentaron freírlo en una cuestión de aceite hirviente? No lo permitió Dios. ¿Murió tranquilo en su cama? Sí. ¿Triunfó o no triunfó? Sí. Juan el Bautista, ¿triunfó o no triunfó? Sí. ¿Qué le pasó a Juan el Bautista? Sí. Le cortaron la cabeza. ¿Qué le pasó a Pablo? 
le cortaron la cabeza. ¿Y usted qué es lo que quiere que le corten? Vamos a cortarle la cabeza también. El problema de nosotros, que somos muy humanos, siempre estamos mirando para abajo, pero no hay que mirar para arriba. ¿A dónde hay que mirar? Arriba, <risa> dice una persona. Usted lo dice tan fácil, pastor, pero eso no es fácil. Digo, no, tranquila. Le dice a la hermana, tranquila. Estaba en un hospital, el hospital de Mission se llama la ciudad, en el sur de Texas. Y bueno, después le cuento el resto y le no me quiero ir al punto que quiero. El Señor tiene mucha forma de salvar a la gente. Y entonces estaba visitando a un tipo que estaba en la hora undécima. ¿Cuál es la undécima? ¿Cuál es la undécima? ¿Qué viene después de la undécima? La doce. Esa es la once. Este tipo estaba viviendo el último momento de su vida. La última hora de su vida. Enviado. Cuando usted Dios lo envía, le pone en la mano su brazo todopoderoso. ¿Qué le pone en la mano? ¿Qué le pone en la mano? Su brazo todopoderoso. Este hombre se llamaba Felipe. Y era la última hora de su vida. Y ahí el Señor me hizo aparecer en el escenario. Una hija me llamó. Me dijo, mi papá se está muriendo aquí en el hospital de misión. Los médicos dicen que ya, que eso ya se acabó. Tiene un cáncer en la garganta y le quitaron, le arrancaron. ¿Ha visto una gente cuando le quitan todo, 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 todo? Y nada más le queda lo, lo, lo fundamental. No vea eso, que eso es espantoso. Eso es espantoso. Este es hombre malhumorado, que tiene un genio del demonio, un tipo por incómodo con todo el mundo. Y la hija no me dice, ni me ha dado detalles del carácter del papá. Y me dice que venga a orar con su papá. Yo voy muy ingenuo. En ese tiempo no habían celular. Imagínense cuánto tiempo hace de eso. Y llego al hospital muy contento, muy deportivo, muy feliz. Que voy a orar con un señor que está enfermo, que se va a morir. Pero hay que orar y se acabó. Orar y se acabó. Eso salida. Cuando estoy enfrente a la puerta de entrada al cuarto... Ella me está esperando y me dice, pastor, perdone que lo que le voy a decir ahora no se lo dije. Porque pensé que si se lo decía por teléfono usted no iba a venir. Digo, sí, ¿cuál es el problema? Yo estoy muy tranquilo. Dice, mi papá no quiere saber de pastores. Digo, ¿cómo? Ni de iglesia. Y la religión es odia a toda la religión. Digo, ahí entonces? Dice que todos los pastores que entran ahí lo bota, lo saca. Y no importa que alguien que van ahora lo saca, lo echa para afuera. Déme hacerle una pregunta. Cuando el Señor envía a una persona, ¿acompaña a la persona? ¿Usted lo cree? Sí. Y le dice, mira, mi hija, si ya yo estoy aquí, vamos a entrar. Y nada más me dice, mire, yo voy a abrir la puerta. Y le voy a decir a mi papá que usted vino a visitarlo. Y después yo cierro la puerta y usted se queda ahí. ¿eh? Digo, no, no, espérate un momento, que relajo este, ¿no? Tú entras conmigo. Es que usted no se imagina. <coughs> Compadre, oramos ahí afuera. Abrimos la puerta. Cuando abrimos la puerta, allí estaba sentada la señora, una señora mayor, porque él era muy mayor, la señora, y varios de los hijos, varias de las hijas y un hijo. Todo el mundo en silencio, que hay nadie de cine ni de palabra. Felipe se llamaba el caballero. Cuando abrimos la puerta, ella me dice, pase usted primero. Digo, oye, piquito. Y cuando yo paso primero, y después pasa ella, el hombre así, acostado en la cama ahí, esperando la muerte, me mira así con cara de pocos amigos como una cara así fea, como una cara de, de, de desprecio. De, de... Y yo aprendí una cosa. A mal tiempo, ¿qué cosa dicen? Buena cara. Buena cara. Y entonces entra la hija y le dice, papá. Y cuando yo veo que la hace así, pone peor, digo, espérate, espérate, espérate. espérate. Digo, Felipe, y me mira con, con una cara de medio fresco, Felipe, dice, dígame, usted es un hombre afortunado, oye que abusado, un afortunado que se está muriendo de cáncer, y me dice así, yo, digo, sí, ¿cómo que soy un hombre afortunado? Digo, sí, mire, tiene una esposa que lo ama y todos los hijos están aquí, a mí no me ama nadie, digo, o sea que su esposa y sus hijos no lo aman, no, pues dígale que salgan de la habitación, así de una vez al hombre, salgan. A Jesús y la pobre señora tuvo que pararse, los hijos, todo el mundo. Salió todo el mundo. Cuando cerraron la puerta, entonces me tocó a mí. Me acerqué a la cama y le dije, oígame lo que le voy a decir. Usted sabe que se está muriendo, ¿verdad? Pero sí, sí. 
Digo, dele gloria, digo, usted es un afortunado, que Dios me pidió que viniera a orar con usted antes de morirse. Yo solo vine a dos cosas, primero decirle lo primero y lo segundo ahora. El Señor me envió para que orara con usted antes de morirse. Usted sabe que se está muriendo y que se va a morir hoy, ¿usted lo sabe, ¿Lo sabe o no lo sabe? Digo, pues déjese de donde diga, óigame muy bien. Compadre, el Señor tomó el control de la situación. Usted sabe la vida que ha vivido. Usted sabe lo que ha hecho en su vida. Y usted sabe las cosas que le han pasado en su vida. Entonces, dígame sí o dígame no. ¿Acepta que ore a usted en la presencia de Dios o quiere que me vaya yo también? Cosa linda, y lo agarré y empecé a darle porque usted tiene que darle duro. ¿O no? Y le di, le di, le di y empezó a llorar. Mi muchacho, mi negra linda. Digo, yo le dije que nada más quería cinco minutos, ya nada más me quedan dos. Venga, vamos a orar. Leí un pasaje, deme la mano. Mi muchacho, cosa linda. Agarré la mano, me arrodillé, empecé a orar con Felipe. Terminé mi oración, le dije, bueno Felipe, ya usted aceptó a Cristo como su único y suficiente Salvador, se entregó al Señor, el Señor perdona a sus hijos. ¿Se acuerda del ladrón en la cruz? Sí, el Señor lo perdonó. Usted se puede morir en paz. Y entonces toda la cara había cambiado y me dice, no se vaya. Digo, claro que me voy. No, por favor, no se vaya. Vamos a hablar un poquito más. No, señor, ya yo dije lo que iba a decir. Y entonces me agarró la mano, tenía fuerza el viejito, me agarró la mano. Y yo, Felipe, suélteme que yo me voy a ir. Pero por favor, no se vaya. Que sí que me tengo que ir, ya yo terminé. No, pero por favor, no se vaya. Le dije que me voy a ir y hasta me safé. ¿Qué le pasa a usted? ¿Qué le pasa a usted? Ya yo cumplí con lo que tenía que cumplir. Usted ya se puede morir tranquilo, muérase tranquilo, yo me voy para mi casa. Y me miraba así como con una mirada de, mi negro lindo, caramba. Le corrían las lágrimas. Salí, cuando salí del pasillo empecé a llorar. Cuando llegué a mi casa, me dice mi esposa, porque no había celular, era el teléfono en la casa, lo único que uno tenía. Gordo, ¿qué? Te llamaron del hospital de misión. ¿Y qué dijeron? Que ya Felipe murió. Cosa linda. Si Dios lo tiene a usted para que sal, se salve una persona en el último momento de su vida, ¿por qué usted tan bandido y tan descuidado y tan dejado y tan falto de espiritualidad? Y si esa persona se muere porque usted no, no, no ayudó, ¿qué usted va a hacer? Por esa andar en tonterías. Llego a la oficina y me dice la secretaria, Odil, pastor lo llamaron de ahí, del de, de Pueblo Nuevo, al lado de ahí donde está el cementerio en Santiago. Le dije a mí, sí. Llamó una joven diciendo que su mamá se está muriendo y que ha pedido hablar con usted. Digo, no me diga. Le digo, ¿y de qué iglesia la señora? Dice, no, no era la iglesia nuestra. Digo, te dame la dirección. ¿Dónde es que está la dirección? Ah, mire, esta es la dirección. Tampoco había muy ganga esta de GPS y Internet. Esta pobre que ustedes tienen ahora, no había nada de esa cuestión. Usted tenía que usar un mapa o, o, o ingeniársela, bueno. O saber de la manera, el modo nicaragüense. ¿Hay algún nicaragüense aquí, por casualidad? ¿No hay ninguno de ustedes nicaragüense? Bueno, si usted ni Nicaragua sabe que lo que voy a decir es verdad. Me gustó ir a Managua porque las direcciones son muy pintorescas. No salí, no, así está lindo. Decía, oye, a los a lo, a lo, a lo, a lo taxis. ¿Y dónde vive usted? Oh, no salí. En la eh, Nestlé, sí. Cuatro esquinas al norte, sí. Doblando a la derecha, sí. Tanta esquina al sur, sí. Doblando la izquierda, sí. Tanta casa, sí. Debajo de la mata de mango. Cosa linda, mamá, sí, está linda. No, si cuando la mata hay problema. Y usted, usted se ríe, pero si usted hubiera ido en mi tiempo, yo no sé si cambiaron eso. Esas, esas eran las direcciones. Bueno, pues yo llegué al, ¿cómo se llama? Llegué, por la gracia de Dios, a Pueblo Nuevo y llegué a la casa de la señora. Tocó la puerta, una joven me abre la puerta. Me dice, el pastor Porte, digo, para servirle. Venga, mi mamá lo está esperando. Voy a la habitación de la señora, mi muchacha, una señora mayor, pero tan dulce, tan Dios la bendiga. Y estaba sentadita en la cama. 
Y como siempre llego, yo sé que no ando solo. Voy y le digo a la doña, ¿cómo está usted? Y se sonríe. Me dice, pastor, yo me estoy muriendo. Digo, la felicito. Y me dice, oh, ¿cómo te felicita? Y digo, sí, la Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Si usted acepta a Cristo como su único y suficiente Salvador, usted va a resucitar primero que todo el mundo. Porque eso es lo que dice la Biblia. Y se sonríe. Y me dice, gracias por venir. Mire, pastor, y empezó a contarme su historia que yo no lo voy a contar a usted. Y después que terminamos, me dice, ¿qué usted cree? Digo, hermana mía, la Biblia dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de cuánto? De todo pecado. Le hablé, le presenté a Jesús, dijo que sí, aceptó al Señor todo, todo, todo. Me arrodillé, le dije, usted tranquila, yo me voy a orar aquí arrodilladito. <coughs> Oré por ella, terminamos, se secó las lágrimas. Me miró y me dijo, ¿le puedo dar un abrazo? Claro. Me dio mi abrazo. Salí de la habitación. La hija con lágrimas me dio las gracias. Y le dije, bueno, mi hija, ella ya está lista y arreglada. Ahora falta que te arregle tú también. Entregale tu vida al Señor. Llegué a la oficina. Cuando llegué a la oficina me dice Odil, pastor, lo llamaron de la casa de la señora que usted fue a ver. Digo así, se puso mala. Y cara con cara de tristeza me dice Odil, se murió, pastor. Yo le hago una pregunta. ¿Cuántas personas pueden estar viendo el último momento de su vida? Y Dios cuenta con usted. Pero usted está tan distraído con los negocios, con los afanes, con las boberías. Que una persona se pierda por la eternidad. Vivíamos en Santiago. Sí, vivíamos en Santiago. Esta historia se la haré otro día porque ya mira, el tiempo se me acabó. De, no, no, no. Está bien. Yo le hago una pregunta. ¿Es real Dios? ¿Es real o no es real? Cuando yo empecé el camino de la vida cristiana, le dije a Dios un día, a mí no me vengan con el cuento de que yo tengo que creer porque fulano creyó. Porque yo no voy a comer lo que otro se comió. El otro se comió su comida y la aprovechó, pero que, que, que me aprovecha a mí que el otro comió cuando eso a mí no me va a hacer ninguna cosa. Que Pedro, que Pablo, que Juan, que Santiago, amén, esos tipos ya vivieron y se fueron. Pero vamos conmigo ahora, Señor, porque si usted no es real, conmigo no cuente. Conmigo no cuente. Ah, que tiene que ver porque Pablo dijo, y qué sé yo quién es Pablo. No, que Santiago dijo, pues qué sé yo quién es Santiago. Vamos conmigo ahora. Así como tú con ellos, tiene que estar conmigo también. ¿O no? Amén. Prometió o no prometió Cristo que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Lo cumple o no lo cumple? Amén. Estaba dando una campaña por ahí, por San Cristóbal. Cuando llegó a Santiago, no hay ni un solo pastor en Santiago porque todo el mundo anda para un retiro. Bueno, yo tranquilo iba a mi casa, ese domingo en la tarde, y llego feliz. Me comí la comida que mi esposa me guardó. Y ahora me di un buen baño a dormir la tarde entera, compadre, porque aquí no aparece un puesto por ninguna parte, así que yo voy a dormir también. Suena el teléfono, no habían celulares. Aló, si usted es el pastor fulano de tal, sí, para servirle. Mire, lo necesitamos aquí en la clínica Coromina, digo, yo no soy médico. Sí, pero es un hombre que aquí dice que quiere hablar con usted. Digo, conmigo, ¿y cómo se llama él? Fulano Almonte, yo no lo conozco. Pero oiga, pastor, lo que pasa es que el tipo se está muriendo. ¿Qué? qué? Se está muriendo. Digo, ¿ahí no hay médico? Sí. Y yo me río y le digo, ¿y entonces qué digo yo ahí? Qué? No, que él dice que tiene que hablar con un patrón adventista, pero que si no es patrón adventista no habla con nadie. Y entonces, el tipo se está muriendo. Digo, pues está bien, ahí voy. Llego a la clínica, subo a cuidados intensivos, cuando voy por el pasillo, había una dama con unos cuantos muchachos discutiéndose en la mano y cuando decían la cuenta del banco tal, la cuenta del banco tal, la finca de tal sitio, la finca que sé yo, a dónde, no, que el dinero en dólares. Allá afuera parece que tiran un asunto comercial, un asunto de, de bienes, bienes raíces, porque había... <ríe> doy la voy, toco el timbre de cuidado intensivo, abre una enfermera y me mira y me mira y me dice, ¿usted es el pastor Porte? Digo, sí, pues entre, entre. Voy a la cama del señor Almonte, me mira el señor Almonte y me pregunta, ¿usted es un pastor de la iglesia adventista? Sí, señor. Se queda como medio sospechoso y me dice, ¿me puede enseñar su credencial? Mire qué abusado. Yo saco mi cartera, saco la credencial y le digo, mírela. Coy, mi tomo y la miro y le dice, gracias, pastor. Se sonríe y me dice, yo me estoy muriendo. Y yo sé que me muero hoy mismo. 
Mire, pastor, cuando yo era joven, un adolescente, conocí el mensaje. ¿Sabe que los abuelitos tenemos un lenguaje muy de nosotros? Y me habló con ese lenguaje y toda la cosa. Y dije, pero le dije a Dios, Señor, yo te seguiré. Pero primero déjame hacer un, una base de mi vida. Y me fui al campo y compré tierra. Y, y creé animales, etcétera, etcétera. <coughs> Tan empeñado estaba mi asunto de hacerme rico que me olvidé hasta de beber agua. Y a veces el agua que yo bebía, por estar metido con los animales, era el agua que queda después que cae la lluvia. Han visto esos pozos de agua que se, se pone una cosa verde, echaba la cosa verde y se veía esa agua así asquerosa. Porque estaba demasiado ocupado con los animales. Los riñones se le desgraciaron. Le dieron diálisis hasta donde pudieron, hasta que ya no había más diálisis que dar. El médico le dijo, don Almonte, lo sentimos. O le trasplantamos los riñones, pero no hemos encontrado los riñones compatibles. O usted se muere. Dice, aquí estoy esperando la muerte. Míreme las manos. Tenía la mano negra y la otra mano negra. El tipo se estaba poniendo feo. Ya le habían dado diálisis hasta la saciedad. Dice, yo sé que hoy me voy a morir. Y mi esposa y mis hijos lo que están esperando que yo me muera para repartirse todo lo que yo hice. Y no están en la iglesia, no le importa ni le interesa a Dios. ¿De qué valió tanto sacrificio? Y entre otras palabras, muy tranquilizadora, le dije que él era un bruto, que era peor que un animal, porque cómo es posible que rechazara a Dios por disparates de cosas, un hombre que no era viejo, eh? se le salieron un par de lágrimas, le hice las preguntas apropiadas, le presenté a Cristo como su único y suficiente Salvador, dijo que sí, le presenté el Evangelio del Señor Jesucristo, lo aceptó, le presenté la obra del Espíritu Santo, la recibió, la aceptó, y entonces le invité a que oráramos, yo me arrodillé delante de su cama. Como hice con Felipe, le tomé la mano, allí oré, se me salieron las lágrimas de ver cómo, cómo el corazón humano es tan humano. Terminé de orar, lo miré a los ojos, se sonrió, el rostro le cambió, tenía una sonrisa tan hermosa. Y me dice, alabado sea Dios, pastor. Le dije... Señor Almonte, usted puede estar muy seguro que ahora usted está en las manos de Dios. Se puede morir cuando usted quiera. Y él me lo creyó. Se me quedó mirando con una sonrisa. Y había un monitor que hacía pipi, pipi. Y de repente, hubo un pitido largo, con los ojos abiertos así, sonriente, el hombre se murió. Cuando hizo el pi vino corriendo a la enfermera, me miró, yo la miré, me dice, ¿ya se murió? Digo, sí. Le cerré los ojos, tomé mi Biblia y me fui. Yo le pregunto, ¿es real Dios? ¿Es real o no es real? ¿Es real o no es real? ¿Envió Dios a Pablo? ¿Vino Jesús y habló con Pablo? ¿Le gustaría ser enviado una enviada de Dios? ¿Te gustaría que Dios le acompañara? Sí. El demonio me dijo, el día que te separe de ese que te acompaña, te mato. Yo le contesté, tonto que sea yo de separarme de ese que viene conmigo. Termino con una pregunta. Amigo, amiga, hermano, hermana. Y a ustedes también. ¿Acepta usted darle a Dios todo derecho legal espiritual para que el Espíritu Santo venga a su vida y la transforme a la semejanza de Cristo Jesús? ¿Acepta usted la compañía de Dios para que vaya con usted a cualquier lugar? Y que el Santo Espíritu le habilite, le prepare y le capacite para que usted sea luz en la oscuridad de este mundo. Si usted dice sí, póngase en pie conmigo y oremos. Querido Dios, querido Padre Celestial, le damos gracias por su santa palabra. Le damos gracias por darnos a Jesús. Le damos gracias, Señor, por la obra del Espíritu Santo. Le damos, le damos gracias por el testimonio del apóstol Pablo. Padre Celestial, envíe su Espíritu bendito con su espada santa para que rompa todas estas cadenas que pesan sobre nosotros. Que el Espíritu Santo ilumine nuestra mente y lo más profundo de nuestro ser. Haga Dios que le amemos. 
haga Dios que cada día sintamos la necesidad de su compañía. Guíe y dirija nuestros pasos, palabras, pensamientos y acciones. Le damos todo derecho legal y espiritual sobre nuestra vida para que en nosotros se cumpla su voluntad cualquiera que sea. Padre, queremos ser enviados y enviadas del Dios Todopoderoso. En su mano nos entregamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Que Dios les bendiga.